Deux films français figurent au palmarès du Festival de Cannes avec le prix d'interprétation masculine collectif décerné aux acteurs d'indigènes et le grand prix du jury qui revient à l'inclassable Bruno Dumont pour Flandre, l'histoire de jeunes français du Nord corrompus par l'atrocité de la guerre. Le film a divisé la croisette. Dominique Poncet, Olivier Tiette. Bien, le grand prix revient à Flandre. Il a raté de peu la palme d'or, mais il est quand même arrivé jusqu'à l'avant-dernière marche du podium. Et pourtant, quand une demi-heure avant, Bruno Dumont avait monté les marches du palais dans l'indifférence générale, personne n'aurait parié un euro sur l'avenir de son film. Estampillé Grand Prix du Festival, Flandre peut maintenant espérer faire le tour du monde. Un prix, ça sert à s'ouvrir sur l'étranger, ça sert, si vous voulez, à trouver des distributeurs, ça sert à dire, tiens, on remarque un prix, et à partir de ça, le, le film voyage. Et, euh, bon, mon rêve, c'est ça, c'est de voyager avec mes films, d'aller au plus près des gens. Pour de nombreux cinéphiles canois, la présence de Flandre au palmarès a dû être un choc. Beaucoup, en effet, avaient rejeté cette œuvre sur les ravages psychologiques de la guerre. Tournée sans moyens, sans aucun acteur professionnel, avec un parti pris esthétique radical, privilégiant la fixité des plans et le minimalisme des dialogues. Flandre est un film qui est radicalement doux aussi, donc c'est aussi une, une radicalité qui ne doit pas faire peur, c'est une radicalité qui essaie justement de, de faire sortir cette, cette étendue qui est un être humain, à savoir la, la gravité sûrement, mais la légèreté, la douceur, la poésie. Loin, très loin de la démarche solitaire et singulière de Bruno Dumont, l'équipe d'indigènes. Elle a décidé de célébrer en chanson son prix d'interprétation collectif pour indigènes. Venant des colonies pour sauver la patrie. Indigène, le film de Rachid Bouchareb qui rend hommage aux 130 000 hommes venus d'Afrique du Nord qui s'étaient enrôlés dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de vie sans idéologie et sans conscience politique. C'est pas possible. Hier soir, sous les palmiers canois, le cinéma français a donné au monde une belle leçon de fraternité.